എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നൽകി അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും വിഷമിക്കാറുണ്ട് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതും ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് പറയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആയിരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ എസ്കറ്റോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അതൊരു തരം ദൈവീക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അത് പരസ്പരം പോരു വിളിക്കാനും വൃദ്ധാഭിമാനികളാകാനുമുള്ള അവസരമാക്കി പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനിമിത്തം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലും രക്ഷയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം പകയ്ക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലവാരം വരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണോ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അത്തരം സഹോദരങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെ ബാലൻസിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ആത്മീയ കൂടത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡായിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ യുഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു അതിൽ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ അതൊരു പരിധി കടന്നു പോയപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മുഖാന്തരം ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യമായ രക്ഷയെ പോലും അതിനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ രക്ഷ വേറെ വിധമായിരുന്നു എന്നുവരെ ചിന്തിക്കുകയും നിത്യതയിൽ ഉള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലും പല നിലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെ മറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കലുകൾ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ദുരുപദേശമായിട്ടും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ അത് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വാദിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിന്ന് വാ വാദിച്ച് വാദിച്ച് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ദൈവജനത്തെ ആത്മീയവർത്തനം വരുത്താനുമാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം നിയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കോ പോകാനായിട്ട് പലരും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല ഞാനും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല കാരണം ആ വാദപ്രതിവാദം ഒന്നും അല്ലല്ലോ പ്രസക്തം ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പലരും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കോ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കോ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും വചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചുമതല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ എസ്കറ്റോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പല പഠിപ്പിക്കലും ഞാൻ പോയി കേട്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പല പഠിപ്പിക്കലും ഞാൻ പോയി കേൾക്കുകയും എൻ്റെ എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും പല സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയും വാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അതിലൊരു പിന്നെയും ഒരു പുനർചിന്തനവും വിചിന്തനവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനവും ഇനിയും ആവശ്യമാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു എന്നാലും രാവിലെ സമയം കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നെ വളരെ എൻകറേജ് ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പോലും ഒരുപക്ഷെ പറയ പറയുന്ന പറയാമായി പറയുന്നേക്കാവുമായിരുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കാളും ബോൾഡായിട്ട് അദ്ദേഹം വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് കേട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അന്യഭാഷയിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അതുപോലെ
ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രിയ സഹോദരി ഇന്നലെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പലരും മെസ്സേജ് അയക്കും മെസ്സേജ് രാവിലെ അയച്ചാലും കാണുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വളരെ വീക്കാകുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണുന്ന രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് എന്നാലും പിന്നെ അതിന് എന്തോ ഉത്തരം പറയാനാ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം അവർ ചോദിച്ചത് ഒരു സില്ലി സില്ലി എന്നല്ല ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത് സില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സഹോദരിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല സില്ലി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ഒരു ചോദ്യമായി ചോദിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യോഹനാൻ ശ്രാവകനെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതുപോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാണോ അത് യേശു കർത്താവിനെയൊക്കെ അയച്ചതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് നിയോഗിച്ച് അയച്ചതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുന്ന ചോദ്യം അത് ഇപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് യോഹന്നാൻ സ്ലാപകൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന സമയത്ത് ദൈവഹിതപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ സക്കരിയാവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൂക്കോസിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും അവൻ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് തീരും എന്നൊക്കെയുള്ള വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും അവൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏലിയാവിൻ്റെ പുനർജന്മമല്ല കർത്ത ഈ യോഹന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും ഏലിയാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടെ ഏലിയാവ് എന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വ്യക്തിയായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ഏലിയാവ് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ ഏലിയാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും ആത്മാവോടും കൂടെ നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നടക്കുമെന്നും തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാനെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അല്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ മോശയും ഏലിയാവും വന്ന് കർത്താവിനോട് സംഭാഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഏലിയാവ് ഏലിയാവിൻ്റെ അത് പുനരവതാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവ് ആ ഏലിയാവും യോഹന്നാനായിട്ട് വന്നതാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല മറിച്ച് ഏലിയാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും ആത്മാവോടും കൂടെ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ ഏലിയാവ് നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല രീതികളും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാബ് ഒരുത്തനോട് ആഹാബ് തൻ്റെ ഒരു ഒരു ആരോടാ ഒരു പരിചാരകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്നോട് പ്രവചനം പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളവനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേ നിലയിൽ തന്നെ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള തോല് ധരിച്ച് റഫായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നോക്കുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ സംസാരത്തിലും വളരെ തീക്ഷ്ണമായ നിലയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അതുപോലെ തന്നെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലിയാവെന്നും നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിനെ നമ്മൾ പതിനേഴാം അധ്യായം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനനമോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയാവ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാതെ ഇനിയും മഴ പെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ വളരെ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലിയാവും യോഹന്നാനും തമ്മളിൽ പല സമാനതകളും ശുശ്രൂഷയിലും അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്ത
ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് നെ അയക്കും അപ്പം ഒരു മലാഖി പ്രവചനത്തിലും അത് കാണുന്നുണ്ട് ആ വലിയ നാളുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഏലിയാവിനെ അയക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ പുനർജന്മം എന്നല്ല കാരണം നമ്മളാരും പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരാൾ പിന്നെയും പുനർജനിച്ച് ഈ ലോകത്ത് വരുമെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളതിൽ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ അവൻ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അവൻ അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഗതി കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞലഞ്ഞലഞ്ഞ് കർമ്മ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി കർമ്മചക്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോയി അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത്രയും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും ആത്മാവോടും കൂടെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഈ കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തന്നെ ആ വലിയ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഏലിയാവ് വരും അത് ഏലിയാവ് എന്നുള്ള ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിലല്ല മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലയിലും യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചതുപോലെ മറ്റു പല മനുഷ്യരും ജനിച്ചതുപോലെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അപ്പം ഇന്നലെ സഹോദരിക്ക് അവരോട് പറയാനിടയായി തീർന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കോരസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വിശ്വാസിയൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നേ കോരസിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോരസിനെ കാര്യം എൻ്റെ ദാസനായ കോരസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആ ഒരു നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവികമായ കരത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു കോരസ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ അല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ആ നിലയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വസിക്കുകയും വചനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇതിന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യം ഇതാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ തീരുമാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനത്തെ തിരിച്ചയക്കാനും ആലയം പണിയാനായിട്ടുള്ള ഒത്താശകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇസ്രയേലിലെ യാഗപീഠങ്ങളെ പറ്റി വായിക്കുമ്പം യാഗപീഠത്തിൽ യരോബയാം അത് ഇത് യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇതാ യഹൂദാഗ്രഹത്തിൽ യോശിയാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നേരത്തെ യോശിയാവ് ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ നാൾ മുന്നേ ഈ യോശിയാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവ് അത് നമ്മളിലൂടെ നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നാൽ അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചതിലും ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് യോഹന്നാനെ കുറിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവദാസൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യശയാ പ്രവചനത്തിലും മലാഖിയിലും ഒക്കെ യോഹന്നാൻ തൻ തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും ആ പ്രവചന ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നെ മുന്നറിവിൽ ദൈവം പ്ര പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അത് നിറവേറാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കണ്ണിന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ദൈവദാസൻ അത് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരെ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ സാധാരണഗതി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്വോത്രകാഴ്ച കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാസന്മാരായി നിൽക്കുന്ന പല ദൈവദാസന്മാരെ
താങ്കളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിഡൻഷ്യൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കൾ ഏത് നിലയിൽ ഏത് ഉപദേശത്തിൽ എപ്രകാരം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വിലയേറിയ ആലോചനകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അത് ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സഹോദരന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ എന്നാൽ താങ്കൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കറിയാവല്ലോ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആത്മീയം ഉള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ല താനും അവരെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ താഴ്ത്തിയോ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയിലല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നിലയിൽ പടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കവന്ന് വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം വളരെ സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നാടുവാഴിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കെതിരെ നീ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുമോ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കോൺവെർസേഷനിൽ വളരെ പുറത്തോട്ടെങ്കിലും ചോർന്നു പോകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കും എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതും പറയത്തില്ല ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ചുമരികൾക്കും ചെവിയുണ്ട് എന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോണം ഇപ്പൊ ചൗരികൾക്കും ചെവിയുണ്ട് ബ്രദറെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചൗരികൾക്കും ചെവിയുള്ള ഈ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുവോ പറയാനായിട്ട് ആ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം എന്നാൽ എന്ത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലായി പറഞ്ഞത് തന്റെ താന്റെ മുന്നിൽ താൻ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്റെ പരിഗണനയിൽ ആ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള റിസ്പോൺസ് അറിയിച്ചു ഒരിക്കലും ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ യോഹനാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഹെരോദാവ് പിടിച്ച് തടവിലാക്കിയത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ശല്യം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അവന് അവൻ പറയുന്ന പ്രസംഗമൊന്ന് നിർത്താം എന്നുള്ളതേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ യോഹന്നാന്റെ മരണത്തിന് വരെ അത് ആ തടവ് കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും അതിൽ ഹെരോദാവിന് മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടായി കാണാം എന്ന് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം അങ് അത് അങ്ങനെയാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് മുന്നിൽ പോലും താൻ പറഞ്ഞതിനെ മാറ്റാനോ മാപ്പ് പറയാനോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ വളരെ സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷൻസോടുകൂടെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോഹന്നാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാനാണ് അവിടെ പോയത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ കുറ്റബോധമുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായി എവിടെ ദൈവീകമായ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ പോയി തലയിടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലിടുന്നതൊക്കെ അവർ പോകും പോകുമെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അവർക്കൊന്നും ആ ആ പറയുന്നതനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടാനോ അതനുസരിക്കാനോ അത് ഏറ്റെടുക്കാനോ ഉള്ള മനസ്സില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ അവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പലരും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഈ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടവാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കോ ആരാധനയ്ക്കോ ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടത്തിലോ അംഗമാകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയല്ല അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ആ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ കേട്ട് മാ രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പല പല വ്യക്തികളെയും കാണും ഞാൻ പെന്തിക്കോസാ ഞാൻ ഇന്നതാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് എന്താ ഈ പെന്തക്കോസ്ത് എന്താണെന്നോ അല്ലെ അതിന് പഠിപ്പിക്കൽ എന്താണെന്നോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നോ ഓരോ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്നോ അറിയാതെ താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള വചനം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണല്ലോ നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനൊക്കെയുള്ള ആടിയൊലയുന്ന ഒരു വ്യക്തി
നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവില് തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവൻ വീശുമറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ കട കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി പതിര് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളുകയും ധാന്യത്തെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്ന നമുക്ക് കാണാം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനോടുകൂടെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ജഡപ്രകാരം പോലും യോഹന്നാന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കസിന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കസിനോ തേർഡ് കസിനോ ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു കസിനായിട്ട് വരാം ജഡപ്രകാരം തന്നെ പരസ്പരം അറിവുള്ളതായിരിക്കാം ആ യോഹന്നാന്റെ അമ്മ എലിച്ച യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ അറിയുന്നതും അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജനനത്തിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാത്ത ആളല്ല അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോരൻ അദ്ദേഹവും ഈ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരിൽ പലരും അറി അറിയാത്തവരല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദൈവിക നിയോഗം പ്രാപിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ ദൈവദാസം പറഞ്ഞ് കേട്ടതുപോലെ ഇത് മസിഹയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തന്റെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകളാൽ ആടി പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയും തടവിലായി തന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിയോഗിച്ച ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താ കുഴപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സംശയത്തിലാണ് വരവാനുള്ളവൻ നീയോ ആ മറ്റൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ നേരത്തെ സാക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവൻ നിന്ന് നീ നീ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മടവാളനുള്ളവൻ മടവാളന്റെ സ്നേഹിതനാണ് മടവാളന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഞാനെന്നും അതിനെയൊക്കെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നെന്നും അവൻ അവൻ വളരേണം ഞാനോ കുറയണം എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം അത് അത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമാ തന്റെ അടുത്ത് ആളെ അയച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവ് പറയാം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ആ രീതി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം യോഹന്നാനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു യോഹന്നാനെ ഇത് ശരിയല്ല എങ്കൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്കിൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് വിശ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊതുജനത്തോട് കണ്ടില്ലേ അവനൊരു കഴുതയായിപ്പോയി അവനൊരു ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവനായിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാമോ ഇവനല്ലേ വലിയവായിൽ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിപ്പോയി നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇന്ന് ഒരു പല ദൈവദാസന്മാർക്കും വേറൊരു ദൈവദാസനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കുന്ന അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്റ്റേജുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എവിടെങ്കിലും ഒരു പഴുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സുപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വീഴ്ചയോ നാക്കുപിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതവിടെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അത് വിശദീകരണത്തിനും ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാതെ അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇനി പൊതുജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സഹോദരനോട് ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന സമയത്ത് അത് സഹോദരനോട് അത് പറയാനോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ യോഹന്നാനെ ഈ നിലയിൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനല്ല കർത്താവ് അവിടെ നിന്നതെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ഔദ്ദേഹം എങ്ങനെ കാരണം കർത്താവിന് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ യോഹന്നാന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അറിയാം ഈ ഒരു ഇടർച്ച മാത്രമാണോ അറിയാവുന്നത് മറ്റ് പലതും അറിയാമായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ബലഹീനനായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ ദൈവപുത്രനെ പോലെ പൂർണ്ണതയും ആ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു
യോബിനോട് ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദാസനായ യോബിനെ പോലെ യോബിന് എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയും ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് സാത്താന് കടിക്കാനായിട്ട് സാത്താന്റെ പല്ലിനിടയിൽ പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് അവൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് വലിച്ചിടുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ അപവാദിയായ സാത്താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് രക്ഷയ്ക്കുതകുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമായതും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പം കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ കർത്താവിന് വലിയ സ്നേഹം അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അല്ല നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന കേവലം വൈകാരികമായ സ്നേഹം അല്ല അത് അത് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വെളിപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ആ സ്നേഹം എന്നുള്ളതും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളിലേക്ക് അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ കർത്താവിന് അറിയാമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരായി തീരും എന്താണ് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്ക് എത്ര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആശ ഇത് വചനത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു ഹൈ എസ്റ്റീമിൽ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ഏഹ് നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനും ബഹുമാനിയനും വിലയേറിയവനും ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ദൈവം നമ്മളെ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുക യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ പോയി അവനെ പോലെ ഇതാ പ്രവാചകന്മാരിലും ശ്രേഷ്ഠനായവൻ എല്ലാരും വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതാ വന്നു എന്ന് പറയും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായി ഓൾറെഡി ബി ജി വി ബ്രദർ ഇവിടെ ആ വാക്കി വിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു ആ മർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇട്ടതുപോലെ എന്താ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു നമുക്കറിയാം റെയ്നാട് ബോങ്കയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂസേഡിന്റെ പേര് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ക്രൂസേഡ് എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അതോ റെയ്നാട് ബോങ്ക അല്ലയോ വേറെ അത് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ നേഷൻസ് ആ ഡേവിഡ് ടെറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസിനോട് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ക്രൂസേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മർമ്മം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വരികയും ക്രിസ്തു അവനിൽ വസിക്കുകയും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയും ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസവും ഒക്കെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്നും അതിനുവേണ്ടി ജനത്തെ ഒരുക്കാനും ഈ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനും വേണ്ടി കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു യശയാവ് ഇരമ്യാവ് ഇവരൊക്കെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സമയവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് പലരും ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണം ഊം പ്രവാചകന്മാരും യോഹന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു യോഹന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു എന്ന് അവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അതൊക്കെ ദൈവദാസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ നാളു മുതൽ ഇന്നേ വരെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു അതെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നോ ദൈവ പരിചാരത്തിൽ എത്തണമെന്നോ ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ന്യായ പ്രമാണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയെങ്കിലും അതിൽ അതനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനെയോ
കടമ്പകളും ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടെ ദൈവകൃപയിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാതെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബലാത്കാരികൾ വിശ്വാസത്തിൽ ബലാത്കാരികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം ഇതാണ് രക്ഷ ഇതാണ് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് വിവിധമായിട്ട് വരളി ചെയ്തതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നോക്കിയാട്ടെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാം യോഹനാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു ഈ പുതിയ നിയമത്തെയും പതിയ നിയമത്തെയും ഒക്കെ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ വേഷണം നടത്തുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ചില പലരും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താ ചില ആൾക്കാർ എബ്രാഹ ലേഖനത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തോ എങ്ങാണ്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കട്ട് ചെയ്ത് അത് മറന്നുപോയിതാ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വീഡിയോകളാണ് അവസാനം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ആനുകാലികത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഓൺലൈനായിട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവസാനം ഞാൻ നേരിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിത് വല്ലതും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പഠിപ്പീര് വല്ലതും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ പുതിയ നിയമത്തെ കൊണ്ടുപോയി എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചോ എവിടെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അവിടെ കാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മുമ്പ് പുതിയ നിയമമൊന്നും പഴയ നിയമമൊന്നും പറഞ്ഞ് പല നിലകളിലുള്ള വിചിത്രമായ ഉപദേശങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഇതെന്ന് അപ്പോഴും അവർക്കും മനസ്സ അയ്യോ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നേ ഉള്ള ചായ കാരണം ഈ വീഡിയോ ഇറക്കുന്ന ആള് വളരെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവനും വളരെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നതിൽ സംശയമില്ല കണ്ടന്റ് നോക്കിയില്ല അതോടുകൂടെ അവരത് നിർത്താനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഇതിനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ആ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വളരെ എനിക്ക് കാരണം പഴയ നിയമ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എബ്രാഹർ കിഴുന്ന ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യാപകൻ ഇതിൽ വലിയൊരു തെളിവാണല്ലോ കാരണം പഴയ നിയമ കാലത്ത് തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനും അബ്രഹാമിൻ്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടരുന്നവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അവരൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചു ആബേൽ മുതലുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ ദൈവം ഏറ്റവും നല്ലതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻകരുതിയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മുൻകരുതിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മളോട് കൂടെ അവര് രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിച്ചു എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഈ യോഹനാനെ പറ്റി തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് വായിക്കുന്നു മോശയെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ സോറി സോ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാ മോശയുടെ അനുഭവം എന്തുമായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ അനുഭവമുള്ള പഴയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ എന്താണെന്നും ആ വരാൻ പോകുന്ന ആ കൃപയെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം പത്രോസ്ലിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ആ ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ട കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ അപ്പം ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു അവര് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ട കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അത്ര ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇന്ന് പത്രോസ്ലിയ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഒന്ന് പത്രോസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് ലഭിക്കയില്ല തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് പ്രാപ്തമല്ല പ്രാപ്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിശ്വാസത്താൽ കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ അതിന്റെ പല ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ സുവി
പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ രക്ത ചുരുക്കം ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്തതി വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ചിന്തിച്ചതാ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്തതി വരുന്നത് വരെ യഹുദയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക അധികാരതണ്ട് അവന്റെ കാലിൻ്റെകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വരുവാനുള്ള മശിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അതെല്ലാം അവ മശിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളായിരുന്നു അത് അതാണ് അവർ നിഴലായിട്ടും പൊരുളായിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്നാൽ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതും തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല എന്നുള്ളതും വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചും തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പരദേശികൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ വാക്യം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട് ഇതിനെ അഭിവന്ദിച്ചു ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവർ തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ ഈ ലോകം വിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരിലൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യോഹനാൻ തന്നെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പിള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളി എന്ന നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയപ്പെട്ടവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ തന്നെ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ അവർ സമകാലീനരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന വ്യക്തി ആരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുക ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ യോഹന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു യോ ന്യായ പ്രമാണവും യോ പ്രവാചകന്മാരും സകല പ്രവാചകന്മാർ ന്യായ പ്രമാണവും യോഹന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു അപ്പം ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉള്ള വെളിപ്പാട് നൽകുകയും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു ഇതാ അവൻ ഞാൻ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കർത്താവിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചില വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ വലിയവൻ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ യോഹന്നാന്റെ ആ പ്രത്യേകത അത് ദൈവദാസൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം ആ യോഹന്നാന്റെ ആ പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ആ മെസ്സേജിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആ പറയുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരികയും കാരണം നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് എന്താ ഈ ലോക മനുഷ്യരെക്കാളും വ്യത്യസ്തരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും മാനുഷികമായ ശ്രേഷ്ഠതകളല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാ മറിഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ലോകപ്രകാരമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകളോ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത വരാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ മൂലക്കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കലുകൾ എന്ന പോലെ പണിയപ്പെടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് അവന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് ആ മൂലക്ക ശ്രേഷ്ഠവും ആയ മൂലക്കല്ല് മാന്യവുമായ മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർത്ത് ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ പണിയപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പുരോഹിത വർഗമായി പണിയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിനുള്ള ആ മാന്യത നമുക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ പറയാമായിരിക്കാം ഒരു മക്കൾ എന്ന നിലവാരത്തിൽ ആരുന്നോ അവരിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പക്ഷേ ആ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ആ അവന്റെ മക്കൾ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് അവർ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണോ ഇവർക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് എന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ ആ മക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ അവര് കടന്നു വന്നിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നോ ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് വചനത്തിൽ അത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു 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 സെമീ കോളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്ത് ആ അതെ ആ ഈ ഈ ഈ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ നിരപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കർത്താവിന് ദാസം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണവാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഉള്ള അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ അവ അവർക്കുള്ള ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന പറദീസയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം കയറാത്ത അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ സാറേ അബ്രഹാം അവിടെ പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ എങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് തോന്നുന്ന ഇതിനും മറുവാദങ്ങളും മിക്കവാറും കാണും അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ വിടുക എന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ നമുക്ക് ഈ കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇത് തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പ്രവചിക്കുകയും കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അനേകർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അനേകർ കാണാൻ കൊതിച്ചത് അനേകർ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ ഇതാ യോനയിലും വലിയവൻ എന്ന് തന്നെ തന്നെ കർത്താവ് പരിചയപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പുതിയ നിയമ സമയത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവാന്മാരെക്കാളും ഭാഗ്യം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള അതിവിലയേറിയതും ദിവ്യവുമായിട്ടുള്ള വിലയേറിയതുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആ മധ്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരം അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് അനേകർ ഈ കൃപയെ ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പരദേശികളെ നേറ്റു പറഞ്ഞ് കടന്നുപോയി ഈ രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കാൻ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് വില ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇതെത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് എന്നാൽ ദൈവദാസൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം വിൽ ദർ ബി എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് സെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെയും ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് വരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ചില സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഫൈനൽ ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ 